ஹாய் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் போக நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் மைக்ரோ அரே டெக்னிக் இது செல் பயாலஜி மாலிகுலர் ஃபார்மகாலஜி ரிசர்ச்சில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து டிஎன்ஏ சிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை பயோ சிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் பேட்ரிக் ப்ரௌன் ஸ்டான்ஃபோர்டு யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் இது ஒரு ஹை த்ரூ பூட் ஸ்க்ரீனிங் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸை வந்து இதில் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் சதன் பிளாட்டிங் நார்தன் பிளாட்டிங் ஆர்டிபிசிஆரை விட இதில் நிறைய ப்ரூஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதோட இம்பார்ட்டண்ட் டிஃபரன்ஸ் வாங்க நம்ம சதன் பிளாட்டிங் மைக்ரோ அரைக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ப்ரூப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சதன் பிளாட்டிங்கில் இந்த டார்கெட் டிஎன்ஏ வந்து ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு மெம்ரேனில் ரொம்ப கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸை தான் இதில் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஹைப்ரிடிசேஷன் அந்த அந்த சிப் அதாவது ஜெல்லுலேருந்து நைட்ரோ செல் மெம்பிரேனுக்கு மாற்றிடுவாங்க சதன் பிளாட்டிங்கில் மைக்ரோ வரையை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி ப்ரோப்ன்றது ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தான் இதுவும் வந்து ஸ்லை அந்த சிப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இது ஒரு ஹை த்ரூ பூட் ஸ்க்ரீனிங் நிறைய ஜீன்ஸை அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஹைப்ரிடிசேஷன் சிப்லேயோ அல்ல அந்த ஸ்லைட்லேயோ தான் நடக்க போகுது மெம்பிரேனில் கிடையாது மைக்ரோ வரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஜீனோமிக் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஜீன்ஸ் அதோடய எக்ஸ்பிரஷனை படிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஈக்குவலை இதோட ஜீனோம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பி நாலாயிரத்து ஐநூறு ஜீன்ஸ் இருக்குது இதில் இதில் வந்து செக்கரோமைசஸ் சர்வீஸியே இது ஒரு ஈஸ்டோட செல்லு இதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்பி சைஸு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜீன்ஸு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சி எலிகேன்ஸ் இது ஹண்ட்ரட் எம்பி சைஸு நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ டிராசோஃபிலா மெலகன் மெலனோ கேஸ்டர் ஆர் ஃப்ரூட் ஃப்ளை இது ஒன் தேர்ட்டி எம்பி இதோட சைஸ் ஜீன் ஜீனோம் சைஸு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஜீன்ஸ் இருக்குது இதில் மஸ் மஸ்குலஸ் இதில் தான் நிறையா நம்ம ஹியூமன் ரிசர்ச் அனிமல் ரிசர்ச் ஹியூமன் இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இதில் தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எம்பி கிட்டத்தட்ட நமக்கு இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் ஜீன்ஸ் அதில் இருக்குது இருபதாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம அனிமல் ட்ரையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜீனோமிக் டூல்ஸ் மூலயமா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் லேபிளிங் எம்ஆர்என்ஏ எடுத்து அதை சிடிஎன்ஏவை மாற்றி அதை வந்து லேபிள் பண்ணிவிடுவாங்க ஒரு ஃப்ளூரசன் டையோட ஸோ அதை வந்து ஹைப்ரிடைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த டார்கெட் டிஎன்ஏவை டிஎன்ஏ சிப்ஸ் இருக்கும் அங்கே ப்ரோப்ஸ் இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேரிங் நடந்து அது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட்ஸில் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஹைப்ரிடைசேஷன் அடுத்த ஸ்டெப்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணிவிடுவாங்க அன்பவுண்ட் டிஎன்ஏவை அப்புறம் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் நடந்தோம்னா ஃப்ளூரசன்ஸ் டை அதில் இருக்கிறதால அந்த லைட்டோ கலரோ ஃப்ளூரசன்ஸோ நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் இதோட முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இதை பார்ப்போம் எப்படி அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸு ஸோ அதோட சிடிஎன்ஏ ஃப்ளூரசன்ஸ் லேபிளிங் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடைசைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒன்று ஒன்று ஏதாவது ஒன்று வந்து ஃப்ளூரசன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஹைப்ரிடைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ளூரசன்ஸை டிடெக்ஷன் பண்ணும்போது எந்த இது வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதை நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் இது ஒரு நார்மல் செல்லு இது ஒரு கேன்சர் செல்லு இதோட எம்ஆர்என்ஏங்க ஸோ ஆர் இதை வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டைஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிடிஎன்ஏ கிடச்சிடும் நார்மல் சிடிஎன்ஏ கேன்சரஸ் சிடிஎன்ஏ ஸோ இதை வந்து நார்மலாக வந்து க்ரீன் ஃப்ளூரசன்ஸோடையும் கேன்சரஸ் செல்லோட வந்து ரெட் ஃப்ளூரசன்ஸோட நீங்கள் வந்து டேக் பண்ணிட்டா அப்புறம் ஹைப்ரிடிசைஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீன்ஸ் ரிலேட்டட் டு கேன்சர் இருந்தால் ரெட் கலரு ஜீன்ஸ் ரிலேட்டட் டு நார்மலாக இருந்தால் க்ரீன் கலரு ஜீன்ஸ் ரிலேட்டட் டு போத் தி செல்ஸ் எல்லோ கலரு ஜீன்ஸ் ஈக்குவல் இன் போத் த செல்ஸ் பிளாக் கலர் இப்படி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு எவ்வளோ அதோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இன்னும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ப்ரூஃப்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே சீக்வன்சஸ் தான் ஸோ நம்ம டெஸ்ட் சாம்பிளை
இந்த சிப்பில் போட்டிங்க அப்படின்னா நார்மல் இது ஒரு சீக்வன்ஸில் போய் பாயிண்ட் ஆகும் கேன்சரஸ் செல்லோடது ஒரு சீக்வன்ஸில் போய் பாயிண்ட் ஆகும் அது ஃப்ளூரசன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதால உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும் சிஸ்டமில் இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெட் கலர் வந்து கேன்சருக்கு நார்மல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் க்ரீனு எல்லோவாக இருந்தால் ரெண்டு செல்லுலேயுமே அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூல் டியூமர் ப்ரொஃபைலிங்கில் ஸோ எப்படி வந்து டியூமர் ப்ரொஃபைலிங்கில் இந்த மைக்ரோ ஆரி டெக்னிக் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு கேன்சரஸ் செல் அதோட சிடிஎன்ஏ இது நார்மல் செல் அதோட சிடிஎன்ஏ ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆரே பிளேட்டில் இதை போட்டுறாங்க அங்கே வந்து ப்ரூஃப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹைப்ரிட் சைஸ் ஆகுது ஃப்ளூரசன்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற பிக்சர் வந்து ஒரு கேன்சர் ஃப்ரீ பேஷன்ஸ் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது இது ஒரு உதாரணம் தான் நான் கொடுத்துருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு கேன்சர் பேஷன்ஸோட இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலை வந்து நீங்கள் படிக்க முடியும் ஸோ நார்மலுக்கு எப்படி இருக்குது கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூல் கேன்சர் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நார்மல் செல்ஸ் கேன்சரஸ் செல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரெட் கலர் வந்து கேன்சருக்கு க்ரீன் கலர் நார்மல் செல் ஃபங்க்ஷன் ஜீன்ஸ் ஈக்குவல் இன் போத் தி செல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேஷண்ட்டில் எப்படி இது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருந்தது எந்தெந்த ஜீன்ஸ் கேன்சர் செல்லில் எதுதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ மைக்ரோ ஆரி டெக்னாலஜிக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ளவர்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இல்லை கிரேப்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இது எல்லாமே ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இப்போ நார்மல் செல் சிக்கிள் செல் ஆர்பிசி இது எல்லாமே அதோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதால தான் இந்த மாதிரி ஆகுது ஸோ இது எல்லாமே இந்த டெக்னாலஜியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ செல் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீன் ரெகுலேஷன் மெட்டபாலிக் பாத்வேஸை படிக்க முடியும் ஹியூமர் ப்ரொஃபைலிங் ஆர் கேன்சர் ப்ரொஃபைலிங் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜென்டிக் வேரியேஷன் ஒரு ஜீனில் வந்து என்ன டெலிஷன் இன்சர்ஷன் டெட் டெலிஷன் இது எல்லாத்தையுமே படிக்க முடியும் மியூட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எந்த ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் மைக்ரோபு சப் ஸ்பீஷிஸ்லாம் அதை தெரிஞ்சிக்க முடியும் இதில் அப்புறம் டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் அதை பற்றி படிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து மைக்ரோ ஆரே டெக்னாலஜியை பற்றினா ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோ இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாமா டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இது நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கேட்